关之道为师者，大家好，我是你们的挚友小关，很高兴又和大家见面了。今天的节目要从《黄帝内经》中的一句话说起，这句话源于《请问调经论》，体现在我们的祖先在战国秦汉时期对生命的积极探索，对疾病的深刻洞察。原文是这么说的：五脏之道，皆出于精髓，以形血气，血气不和，百病乃变化而生，是固守精髓焉。这里面的精髓指的就是脏腑之间相互联系的深层而重要的经络。全文告诉我们，五脏功能的正常发挥，依赖精髓的通达，运行气血。气血若因为精髓的原因而导致不和，各种疾病就会产生。所以今天的节目中，我们就来理解一下古人的论断，学习一下古人疏通经络的办法。感兴趣的观友们可以点点订阅和小铃铛，关注起来哦。大家都知道，心脏在跳动，射血承载我们生命发动机的角色，看似只牵涉一脏，实际上它就是冰山之一角，在它的下面掩藏着很多其他的环节。比如说，心脏的跳动离不开脾。中医认为，脾化生的水谷精微，尚疏于心，在心的作用下变化为血，所以心脏所迸射出来的每一滴血都离不开脾运化水谷精微的功劳。如果脾的功能失常，则心血不足，血能再气，血虚则气虚，于是气血两虚，心脏还能正常工作吗？再比如说肺。心脏和肺脏的关系，现代医学已经发现了，两者是紧密相连的。心脏不好的人，早晚肺脏不好；呼吸系统有问题的人，心脏也别想健康。而这个问题，古人用一个宗气的概念就很好的说明了。中医学认为，肺化生而来的宗气能贯心脉，心脏的跳动时刻离不开肺所产生的宗气的鼓动，所以说心和肺紧密相连。所以你看，一颗心脏的跳动看似普通，其实却是很多脏腑通力合作的结果。可以说，任何一脏出了问题，我们的心脏都别想好。心脏如此，其他的脏腑也是如此。我们的身体就是这样一个崇尚整体的小团队，一切功能的开展都是团队努力的结果。接下来问题就出现了：既然我们的身体如此强调整体性。那么，维系脏腑之间联系的通道就显得尤为重要了。通道一旦被掐断，意味着脏腑之间失联。都说一个好汉三个帮，可如今想帮却帮不上，那麻烦可就大了。那么，维系脏腑之间联系的通道是什么？就是中医理论中的经络，也是开篇《黄帝内经》经文里面所说的精髓、气血、津液、精微的书部。无不以经络为通道，脏腑之间的能量转换、交流和协调，无不以经络为沟渠。我们身体的一切大病、重病，都可以视为经络淤堵的结果；而疾病的好转，也是脏腑之间经络通畅、联系恢复的结果。如果把这件事情做好了，我们的长寿就真的不难了。现在就跟着小关一起来做一下经络自检吧。第一步，捏捏身上的肉，适度捏起身上的肉。经络不通的人会感到非常痛，经络通畅的人则几乎感觉不到痛，或者只有轻微的感觉。第二步，有无明显的过血现象？用一只手攥住另一只手的手腕，一定要攥紧。当过一分钟左右的时候，你会看到被攥住手腕的手掌逐渐从红色变成了白色。而当你突然松开的时候，你会感觉一股热流一直冲到了手指间，同时手掌也会从白色变成红色。这种现象就称之为过血，说明你身上的经络是通的。然后身体平躺，用手按压腹股沟处的动脉一分钟，猛然松手。如果有血冲到脚趾间的圆筒状热感。说明下半身经络气血流通良好，反之则经络气血流通欠佳。第三步，平躺下，肚子塌陷。健康人平躺，腹部应当是凹陷的，能显出肋骨来，而且捏着肚子不痛。若平躺时腹部突出，肚子上有硬条、硬块，是气血经脉不通、水湿、痰饮等瘀滞的表现。第四步，搓八髎脚会发热。
用手掌快速的在巴里奥，也就是臀部尾骨附近处摩擦，刺激膀胱经和督脉，脚能发热。第五步，观察舌下血管，舌下两条血管深暗，怒张，是气血不通、淤血停滞的表现。如果这五点都正常，恭喜你，经络非常畅通。只要其中有一条不符合，就该好好锻炼了。全身经络的疏通，有如为身体做了一次大扫除，帮助气血运行通畅，能够排出毒素，疏通经络，通畅气血，恢复年轻活力。下面小关就给大家介绍一套简单的经络操，以供大家学习。一、手指梳头，不要低估梳头这个看似平常的动作，功效实在不可小觑。头是助阳之会，有督脉，足太阳膀胱经，足少阳胆经，手少阳三焦经等多条经络通过。每天早上梳头，不仅能使头部经络通畅，解决头晕、头痛、脱发、白发、失眠等问题，还有助于全身气血调达。可以用手梳，也可以用梳子，其中以桃木或牛角梳为好。二、莲花逍遥。坐在垫子上，右腿伸直，左腿弯曲平放在地面上，左脚心贴在右大腿的内侧，然后身体向弯曲的左腿方向扭转，右手去抓左脚尖，左手臂向天空的方向伸展，尽量使身体保持在一个平面内。练习这个动作持续一分钟后，会感觉有一股暖流流向肋部，好像阳光照进来一样，这是好现象，不要担心。练习时左右各练习八次即可。经络血脉的运行。最离不开肝胆之气的顺调，肝气郁结则血瘀不行，所以春天一定要多伸展肝胆经，而莲花逍遥式就可以疏通身体两肋的肝胆经。三、莲花顶波，坐在垫子上，双腿盘起，双手撑在地面上，用力将身体支撑起来。刚开始能坚持几秒钟就算不错了，慢慢来，不用过于用力追求臀部离地的高度。我们的手臂上有六条经络：心经、心包经、肺经、小肠经、三焦经、大肠经、三条阴经、三条阳经。这个莲花灵波式就可以锻炼到这六条经络，调节气血阴阳的平衡是一举多得的好方法。心肺功能弱、容易感冒、心慌气短的人，更是要多练。能让肺经气血旺盛，心脏血脉充盈畅通。四、瑜伽体前屈，两脚站立，与肩同宽，双手自然垂放在身体两侧，正视前方。吸气，双臂自身体两侧慢慢升起。当手抬向顶部时，手掌转向前方，两臂平行，呼气，同时上身慢慢向下，两手掌尽量触地。当手实在不能再往下时，停止呼吸，屏住呼吸。保持这个姿势六到八秒钟，然后开始吸气，并回复到原来的姿势，至少重复十五次。越是够不到，就越说明你的毒素堆积的越多。但是不要着急，也不要用蛮力，只要大腿后侧的大筋有拉伸的感觉就可以了，否则容易拉伤韧带。这个动作主要疏通的是膀胱经。膀胱经是阳经中阳气最足的一条经络，膀胱经通了，能排毒散瘀。驱寒散热，还有助于阳气生发。五、拍屁股，坐的时间长了，屁股变大是小事儿，重要的是臀部经络不通，因为臀部位于人体的中部，是经络气血运行的关键枢纽，是六条经络的总开关，也是连接人体上焦气血和下焦气血运行的桥梁。上热下寒和久坐的人，一定要常常拍拍臀部尾骨附近，这里有八髎穴，是膀胱经上的穴位，而且跟盆腔气血密切相关。每天用手掌拍十分钟。六，推心腹五分钟，手掌由心窝开始向下推到小腹，反复推五分钟。心窝到小腹这一段分别有人脉、肾经、胃经、脾经、肝经。胆经、五脏之经络，五步汇聚一次，推腹可以帮你疏通这些经络，清扫经络垃圾，从而达到疏肝理气、开胃健脾、补肾养心的目的。七，滚来滚去，仰卧床上，双腿弯曲，大腿和小腿夹角约九十度左右，双脚紧挨床面，上体缓慢左右动，一左一右为一次，滚动八到十次。
，接着用手抱膝，使背部成功型，先左右滚动八到十次，而后背部与臀部交替离开床面，一上一下滚动四到六次。这个动作能够锻炼到督脉和膀胱经。督脉是助阳之会，人体阳气借此宣发，是远气的通道，通过滚来滚去来增强督脉的气血供应，进而激发肾脏的先天之气，强腰健肾。膀胱经是人体最大的排毒通道，也是身体抵御外界风寒的重要屏障，真的是强身健体必不可少的养生动作。以上这七个动作，大家一定要坚持做，相信在不久之后，您就会有一些不小的收获哦。好了，那今天的节目就到这里。如果您通过今天的节目学到了有用的知识，别忘了分享给您身边的亲人和朋友。那我们下期节目再见。